চ্যাপ্টার এইট পেজ ফর্টি সিক্স দ্য ওশেন্স মহাসাগর আমরা এখানে মহাসাগরগুলোর সম্বন্ধে শিখব আ ভেরি লার্জ এরিয়া উইথ স্যালাইন ওয়াটার লার্জার দ্যান আ সি ইজ কলড অ্যান ওশেন এখানে আমাদের বেশ কয়েকটি নতুন শব্দ শিখতে হবে স্যালাইন অর্থ হচ্ছে লবণাক্ত তাহলে স্যালাইন ওয়াটার অর্থ হচ্ছে লবণাক্ত পানি অর্থাৎ যে পানির স্বাদ লবণযুক্ত লার্জ এরিয়া এরিয়া মানে হচ্ছে এলাকা লার্জ মানে হচ্ছে অনেক বড় তাহলে আ ভেরি লার্জ এরিয়া অনেক বড় একটা এলাকা উইথ স্যালাইন ওয়াটার অর্থাৎ লবণাক্ত পানি অনেক বড় একটা এলাকা লার্জার দ্যান সি লার্জার মানে এর চাইতে বড় কিসে যেতে বড় সি সাগরের চাইতে বড় ইজ কলড অ্যান ওশেন এটাকে কি বলা হয় ইজ কলড ওশেন ওশেন মানে হচ্ছে মহাসাগর দেয়ার আর ফাইভ ওশেন্স অন আর্থ দেয়ার আর ফাইভ ওশেন্স পৃথিবীতে পাঁচটি মহাসাগর রয়েছে ফাইভ ওশেন্স দ্য বিগেস্ট ইজ দ্য প্যাসিফিক ওশেন দ্য বিগেস্ট সবচাইতে বড় ইজ দ্য প্যাসিফিক ওশেন প্রশান্ত মহাসাগর প্যাসিফিক ওশেন অর্থ হচ্ছে প্রশান্ত মহাসাগর অ্যান্ড দ্য স্মলেস্ট ইজ দ্য আর্কটিক ওশেন সবচাইতে ছোট যে মহাসাগর সেটা হচ্ছে আর্কটিক মহাসাগর দ্য ফাইভ ওশেন্স আর দ্য ফাইভ ওশেন যে পাঁচটি মহাসাগর কোনটি ওশেন্স প্যাসিফিক ওশেন প্রশান্ত মহাসাগর আটলান্টিক ওশেন ওশেন আটলান্টিক মহাসাগর ইন্ডিয়ান ওশেন ইন্ডিয়ান মহাসাগর আর্কটিক ওশেন আর্কটিক মহাসাগর এবং সাউদার্ন ওশেন দক্ষিণ মহাসাগর হিয়ার আর দ্য কন্টিনেন্টস অ্যান্ড ওশেন্স অন আ ফ্ল্যাট ম্যাপ অফ দ্য আর্থ হিয়ার আর দ্য কন্টিনেন্টস এখানে হিয়ার আর দ্য কন্টিনেন্টস এখানে মহাদেশগুলো অ্যান্ড ওশেন্স মহাসাগরগুলো দেওয়া আছে একটা ফ্ল্যাট ম্যাপে একটা ফ্ল্যাট মানচিত্র সমতল মানচিত্রে দেওয়া আছে এই যেখানে আমরা ফ্ল্যাট ম্যাপ সমতল মানচিত্র এটা বললাম কেন এই ফ্ল্যাট ম্যাপ এই ফ্রেজ বা এই বাক্যাংশ ব্যবহার করার কারণ কি আমরা ইতিমধ্যে শিখেছি পৃথিবীর আকার কিন্তু গোলাকার তো গোলাকার একটা বিষয়কে আমরা তো একটা পাতায় একটা বইয়ের পাতায় কিংবা একটা খাতার পাতায় এটাকে উপস্থাপন করা সম্ভব না এই জন্য এই গোলাকার পৃথিবীটাকে তুমি যদি কাটো তাহলে যদি সেটাকে এভাবে সমান করে নাও তখন সেটা কি হবে একটা ফ্ল্যাট ম্যাপ বা সমতল মানচিত্র হবে এই জায়গাতে আমাদের সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে জিনিসটা শিখতে হবে যেটা শুধুমাত্র তোমাদের এই চ্যাপ্টারে না আগামী বিভিন্ন ক্লাসে বিভিন্ন বিষয় পড়ার সময় বিজ্ঞান পড়ার সময় সমাজবিজ্ঞান পড়ার সময় এবং বিভিন্ন বিষয় পড়ার সময় এই বিষয়টা তোমার প্রতিনিয়ত কাজে আসবে সেটা হচ্ছে দেখো একটা ম্যাপের উপরের দিকটা হচ্ছে নর্থ এখানে ছবিতে দেখতে পাচ্ছ উপরের যে যেটা উপরের দিকটা কি লেখা আছে নর্থ নিচে লেখা রয়েছে সাউথ আর ডান পাশে লেখা রয়েছে ইস্ট বা পূর্ব আর বাম পাশে লেখা রয়েছে ওয়েস্ট বা পশ্চিম তাহলে আমরা যখন এরকম একটা ম্যাপ মানে ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিশ্বের মানচিত্র দেখব সেখানে দেখো লেফট সাইডে অর্থাৎ পশ্চিম পাশে লেফট মানে হচ্ছে বাম দিকে আমাদের হাতের যেটা বাম দিক সেটা কিন্তু ম্যাপের পশ্চিম আর আমাদের হাতের যেটা ডান দিক সেটা কিন্তু ম্যাপের পূর্ব এটা তোমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই মনে রাখতে হবে আবারও বলছি আমাদের হাতের যেটা বাম দিক সেটা হচ্ছে ম্যাপের বা মানচিত্রের পশ্চিম দিক আর উপরের দিকে যেটা সেটা হচ্ছে নর্থ বা উত্তর আর নিচে যেটা সেটা হচ্ছে সাউথ বা দক্ষিণ তাহলে আমরা আর একবার বিষয়টাকে বুঝে নিই হাতের ডান দিক হচ্ছে ম্যাপের ইস্ট হাতের বাম দিক হচ্ছে ম্যাপের পশ্চিম বা ওয়েস্ট উপরেরটা হচ্ছে নর্থ বা উত্তর আর নিচে হচ্ছে সাউথ বা দক্ষিণ এই যে ম্যাপের যে চারটি দিক এই চারটি দিককে আমরা ইংরেজিতে বলি কম্পাস পয়েন্ট তাহলে কম্পাস জিনিসটা কি আমরা তাহলে এখানে এই যে ছবিতে চারটি কম্পাস পয়েন্ট দেখতে পাচ্ছি উপরের দিকটা হচ্ছে নর্থ নিচের দিকটা হচ্ছে সাউথ আমাদের হাতের ডান দিক হচ্ছে ইস্ট আমাদের হাতের বাম দিক হচ্ছে ওয়েস্ট ওশেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ওয়ার্ল্ড ম্যাপ হচ্ছে বিশ্ব মানচিত্র ওয়ার্ল্ড মানে বিশ্ব ম্যাপ মানে মানচিত্র ওয়ার্ল্ড ম্যাপ ওশেন্স ইন দ্য ওয়ার্ল্ড ম্যাপ বিশ্ব মানচিত্রে যে মহাসাগর অবস্থানগুলো সেগুলো তোমরা এই ছবিতে দেখতে পাচ্ছ